നമ്മളിപ്പോ ദേ മെൽബണിൽ നിന്ന് സിഡ്നിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോണ വഴിക്കിതാ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ കാഴ്ചകൾ സ്ഥിരമാണ് അങ്ങനെ ഏകദേശം പത്ത് മണിക്കൂറിനൊടുവിൽ നമ്മൾ സിഡ്നി എത്താറായി സിഡ്നിയില് ഒരു അമ്പലമുണ്ട് ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര ടെമ്പിൾ മെൽബണിൽ വന്നിട്ട് അഞ്ചു ദിവസം കഴിയാണ് ഞാനിപ്പോ മെൽബണിൽ നിന്ന് പോവാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ സമയം എത്ര മണിയായി അഞ്ചര വെളുപ്പിന് അഞ്ചര അപ്പൊ എനിക്കിനി ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് വേണം ഇവിടുന്ന് മെൽ സിഡ്നിയിലോട്ട് അപ്പൊ സിഡ്നിയിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തുമല്ലോ അപ്പൊ കുറെ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം നാളെ വെളുപ്പിന് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് തിരിച്ചത് ബൈക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് റൂമ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഈ റൂമിനോട് വിട പറയാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ജാക്കറ്റൊക്കെ അത് എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം അത് ഓടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ റൂമിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങണം ഓക്കെ കണ്ട നേരം വഴുത്തിട്ടില്ല താഴെക്ക് ഇറങ്ങി കാറ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് യാത്ര അല്ലേ അതെ പെട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഈ നമ്മളിത് യാത്രയാവാണ് ഇവിടുന്ന് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടി അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് നമ്മൾ ഓടും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഓടുന്ന അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം അപ്പോ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം അല്ലേ വണ്ടിയൊക്കെ അലങ്കോലായിക്ക് എടുക്കണ് പെട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യിക്കണം സിഡ്നിയിൽ ചെന്നിട്ട് അപ്പോ ബിസ്നി ചെല്ലങ്ങട് കൂട്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങാണ് സിഡ്നിക്ക് ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ തുടങ്ങി ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടോൾ കേട്ടാ നമ്മുടെ ഏകദേശം പത്ത് ദിവസോളം ഒറ്റ ടോളിൽ പോകും അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ മൂന്ന് ടോൾ പാസ് ചെയ്ത് അടിപൊളി വീണ്ടും പോവാ നേരെ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് തുടങ്ങി ഇത് മെട്രോപൊളിറ്റിയൻ റിങ് റോഡ് ആണ് അത് തന്നെയാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഡ്രൈവിംഗ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നോണ്ടിരിക്കാണ് നേരെ ഇങ്ങനെ പര 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 ഇങ്ങനെ വിളിക്കാണ് ഇൻഷാല്ല നാളെ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റിലെ കാഴ്ചകളായിരിക്കും നമ്മള് എം തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ സിഡ്നിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ആ വേണ്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് തന്നെ
നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഉച്ചക്ക് രണ്ടേ അമ്പതിനാണ് എത്തുന്നത് പിന്നെ ആറ് ആറ് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് ഇത് റെസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കരുത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എന്തായാലും നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാനില്ല നമുക്കൊന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാൽ മതി നല്ല തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ടേ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ പോവാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല നല്ല ടോയ്ലറ്റ് കേട്ടോ നോക്കിയേ ഡിസേബിൾഡിനും യൂണിസെക്സും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ടോയ്ലറ്റ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്ലീൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മളുടെ കാര്യം സാധിച്ച് ഓ തണുത്തിട്ടേ അപ്പോ വീണ്ടും നമ്മുടെ യാത്ര തൊട്ടട്ടെ മെയിൻ ഹൈവേ ആണ് നല്ല മലകളും നല്ല കാഴ്ചകളും ആണ് പോണ വഴിക്ക് അപ്പൊ വീണ്ടും യാത്ര തുടരാം ഈ പോകുന്നതാണ് കാരവൻസ് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കാരവൻസ് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വാങ്ങിക്കും കാരണം അവർ ട്രിപ്പ് പോകാനും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ ഇതേപോലെ കാരവൻസ് ആണ് നമുക്ക് റെന്റിനും നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇതേ മാത്രമല്ലാതെ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കാണുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ക്യാമ്പർ വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ പോകുന്നതാണ് ക്യാമ്പർ വാൻസ് അതായത് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുക രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേർക്കൊക്കെ കിച്ചൺ സൗകര്യവും കുക്കിംഗ് സൗകര്യവും ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് വണ്ടി ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാമ്പർ വാൻസും കാരവാൻസും ഒക്കെ വളരെ നോർമൽ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യു എയിലും ക്യാമ്പർ വാൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയ രാജ്യമായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കാരവൻ പാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പാർക്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ ചെറിയ പൈസ കൊള്ളൂ അവർക്ക് അവിടെ ആകെ എലക്ട്രിസിറ്റി വെള്ളം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാനും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വണ്ടി ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് ഈ കണ്ട ക്യാമ്പർ വാൻസും ഇതാ ഈ കണ്ട കാരവൻസും ഒക്കെ ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മെൽബൺ ടു ഓസ്ട്രേലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ടു ക്യാൻബറ ക്യാൻബറ ടു മെൽബൺ ഒക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവാണ് ശരിക്കും കണ്ണിന് കുളിർമയാകുന്ന കാഴ്ചകൾ പക്ഷെ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഓസ്ട്രേലിയ മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്നല്ല ഒരുപാട് ഡെസേർട്ടുകളുള്ള ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പതിനെട്ട് ശതമാനവും വലിയ മരുഭൂമിയും ബാക്കി പതിനേഴ് ശതമാനം മഴ കിട്ടാത്ത ഏരിയയുമാണ് അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മരുഭൂമിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേ മെൽബണിൽ നിന്ന് സിഡ്നിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോണ വഴിക്ക് ഇതാ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ കാഴ്ചകൾ സ്ഥിരമാണ് അതായത് ഇതാ കങ്കാരു ചത്ത് എടുക്കണ് ചത്ത് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അല്ല ഏതോ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് ചത്തിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ നാഷണൽ എലിമലാണിത് പക്ഷെ വണ്ടി ഇടിച്ച് ചത്താലൊന്നും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മളുടെ വണ്ടിമൽക്കൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ വണ്ടി
പിന്നെ വല്ല ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് അങ്ങനെ നല്ല സ്പീഡിലാണല്ലോ കാരണം ഈ വണ്ടികളൊക്കെ നൂറ്റിപ്പത്ത് നൂറ്റിപ്പത്ത് സ്പീഡിലാണ് കാരണം ഈ റോഡൊക്കെ നൂറ്റിപ്പത്ത് സ്പീഡിലാണ് മാക്സിമം ഹൈ ഹൈവേ കണ്ട ഇത് മെൽബണിൽ നിന്ന് സിഡ്നിക്ക് പോകുന്ന മെയിൻ ഹൈവേ ആണിത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വണ്ടി മതി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അവർ ചാടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ കേടാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്കിങ്ങനെ പോവാ അല്ലാതെ അതിനൊക്കെ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് പാവല്ലേ ഇത് ഇന്നലെയോ മിഞ്ഞാന്നങ്ങനെ ചത്തതായിരിക്കും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാ ഇനി നമുക്കൊരു നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ പോവാനുണ്ട് സിഡ്നിക്ക് സിഡ്നിക്ക് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കയറി നമ്മളടുത്ത പെട്രോള് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഇപ്പം കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം തൊള്ളായിരം എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഓടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും പെട്രോൾ അടിക്കാം സ്കൈ ബ്രിഡ്ജിൽക്ക് പോണ വഴിക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടത് ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര ടെമ്പിൾ കൊള്ളാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഏകദേശം പത്ത് മണിക്കൂറിനൊടുവിൽ നമ്മൾ സിഡ്നി എത്താറായി പേടിച്ചു സിഡ്നിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആകെ ഞാൻ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ സിഡ്നിയിൽ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര ടെമ്പിൾ അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് വന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയയിലെ അമ്പലം സിഡ്നിയിലത്തെ അമ്പലം അപ്പം അതൊന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വഴി വന്നത് അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാൻ എൻ്റെ ചുറ്റും നോക്കിയേ അടിപൊളി ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ എട്ട് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ പിന്നെ നാല് മണി തൊട്ട് ഏഴ് മണി വരെയൊക്കെയാണ് വീക്കെൻഡ്സിൽ എട്ട് മണി തൊട്ടിട്ട് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെയൊക്കെ എന്തായാലും കയറി നോക്കാം ഇതാണ് അമ്പലം സിഡ്നിയിലും അമ്പലമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ അമ്പലം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര ടെമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജസ് നിർമ്മിച്ച് അതായത് പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ സിഡ്നി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജാണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് അതിനുള്ളൊരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കി നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ സിഡ്നി ഓപ്പേറ ഹൗസ് തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സിഡ്നിയിലെ ഒരു ഐക്കണിക് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിട്ട് മാറിയത് ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിനെ പോലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാലം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബ്രിസ്ബെയിനിലും ഉണ്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോൺക്രീറ്റ് പാലമായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം നിന്നിരുന്ന ഒരു പാലമാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റോറി ബ്രിഡ്ജ് അതും ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ്റെ കാലത്താണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സാമ്പത്തിക മാധ്യകാലത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സിഡ്നിയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അൻസാക് ബ്രിഡ്ജും ഗ്ലാഡ്സ്വിലെ ബ്രിഡ്ജും പക്ഷേ കാണാനായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള വേറൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അത് വെറുതെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയല്ല നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഷൂട്ടിലൂടെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് സി ക്ലിഫ് ബ്രിഡ്ജ് അത് നിങ്ങൾ പുറമെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കാണണം അതിലൂടെയുള്ള യാത്രയും അടിപൊളിയാണ് അറുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഇതാണ് ലോഫ്റ്റസിലെ റോയൽ നാഷണൽ പാർക്ക് മുതൽ നൗറ വരെയുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള തീരദേശ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഗംഭീര ഡ്രൈവ് സിഡ്നിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡ്രൈവിന് പോവേണ്ട ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ മെൽബണിൽ പോയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയില്ല അതിന്റെ ചെറിയൊരു പതിപ്പാണിത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം
അപ്പോൾ സി ക്ലിഫ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് വണ്ടി നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്ത സംഭവം എന്താ ഇതാണ് സ്ഥലം ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോൺ ഷോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന പഞ്ചാബികളും സിക്കുകളും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് അവിടെയാണ് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നൊക്കെ പോവാം പക്ഷെ ഞാൻ നടന്നൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഡ്രോൺ ഷോട്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു ഇങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട് ഓക്കെ വണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രം അധികം നേരമൊന്നും പറ്റില്ല ഞാനും പാർക്ക് ചെയ്തു വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ് നമ്മളങ്ങനെ സിഡ്നിയിൽ എത്തിയിട്ടോ സിഡ്നി സിറ്റിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ യാത്രകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് സിഡ്നി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ഓസ്ട്രേലിയ പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എനിക്ക് തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഞാനിവിടെ പറയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പല മേഖലയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ മലയാളികൾ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീൽഡ് ഐ ടി ഫീൽഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫീൽഡ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സും ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അതായത് പ്ലംബേഴ്സ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് ലേബേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നല്ല സാലറി തന്നെയാണ് മണിക്കൂറുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനൊക്കെ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും മുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ നാനൂറ് ഡോളർ വരെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നല്ല ചെലവും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് മാത്രമല്ല ടാക്സും ഉണ്ട് വരുമാനം എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടാക്സും ഓരോ ഐറ്റത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ജീവിത നിലവാരം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കാം അത് മാത്രമല്ല സ്വന്തമായിട്ട് വീടൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ആയിട്ട് കിൻഡർ കാർഡും വരെ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും തുടങ്ങി എന്നൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഹൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാം എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഫ്രീഡം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാനിവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ വെറും തെറ്റിദ്ധാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അധികമല്ല എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് യു എ യിൽ നിന്ന് വന്ന ഞാൻ യു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രീം സിറ്റിയാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നൊരു രാജ്യം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്
പല സബ്സിലും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഇല്ല ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം കൂടെ വളരെ കുറവാണ് കോൾസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഫുഡിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ ഇന്ന ഇന്ന ടൈമുകളും ദിവസങ്ങളും ഉണ്ട് നൈറ്റ് ലൈഫിൽ നിന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ സിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഷോപ്പുകളും ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളി ലൈഫ് ആണെന്നൊന്നും പറയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ജീവിതം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് യു എയിൽ നിന്ന് വന്ന എനിക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ നാട്ടിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേയില്ല ഹലോ ഇപ്പോൾ സമയം വെളുപ്പിന് മൂന്നേ കാല് കാറ് എടുത്ത ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കാറ് എടുത്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കാറ് കൊണ്ടുവന്നിടുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ വണ്ടി ക്ലീൻ ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അധികം കച്ചറ ആയിട്ടില്ല ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കച്ചറുണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ച് ദേഹൻ്റെ പെട്ടിയൊക്കെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാണ് കേട്ടോ എയർപോർട്ടിൻ്റെ തണുക്കണ് ലഗേജ് കൂടുതലുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഡിപ്പാർച്ചറിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് എയർപോർട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാറാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഫുള്ള് ഓസ്ട്രേലിയ കറക്കിയത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ കാറിനോട് യാത്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയോട്ടോട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പല പല കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മളെ ഭിന്നിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ വരുന്നത് യു കെയിൽ നിന്ന് താമസിച്ചിട്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വരുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ യു കെനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ അതിനേക്കാളും നല്ലതാണെന്നും വലിയ വീടുകൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും കുട്ടികൾക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയ നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും കുടിയേറുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള സൗകര്യം പക്ഷേ യു എസിൽ നിന്നും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന അങ്കിതനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടിയും സ്ലോ ആണെന്നാണ് യു എസിനെ പോലെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല ഓസ്ട്രേലിയ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് യു എസ് യു എസിലോട്ട് പോകണമെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെയും ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം യു എയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എനിക്കിവിടെ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച പോലെയാണ് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ന്യൂസിലാൻഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് യു എയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ നിന്നും വന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും യു എയിൽ നിന്ന് വന്ന പല ആളുകളെയും ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് വർഷം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് യു എയിലോട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് കാരണം യു എയുടെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് എന്നല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ജോബ് ലോസ് ഒന്ന് വന്നാലും തിരിച്ചവർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ വന്ന് അവർക്ക് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ അവ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പലരുടെയും പെർസ്പെക്റ്റീവും ഔട്ട്ലുക്കും പോലെ ഇരിക്കും ലൈഫൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സിഡ്നി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലോട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മുന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നൈറ്റിൽ ഒരു കേഫ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ വെളുപ്പിന് ആറ് മണി വരെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റും ഇവിടെ പോകുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ അടുത്തുള്ള താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റും രാത്രി ഒന്നും പോകുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എമിറേറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർപോർട്ടിലൊന്നും ആളുകൾ തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ ഒന്നും ആരും ഇല്ല അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളിവിടെ നാല് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നേരക്ക് കാരം മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഈ ഒരു കീ ഡ്രോപ്പ് ഇഞ്ചി ആണെന്നുള്ളത് ബോക്സിൽ ഇവിടെ
draw pin. Okay. Itu. Ini nama kita ceri. Puan Molly Lot. Ibu dah ada Australian chocolate tu, pina Tim Tam ini ibu dah offer akan tu. Pida ane ibu tu duty free. Ini sangat lakukan ini, cina korang ke? Okay. Berapa nama kini puwa? Nampol, mungkin pernah ni terdengar. Ada itu Australia, Britain dan Malaysia, satu bandar bandang yang lantang lalat. Ayo, satu bandar yang anda kalau kita pernah lihat, itu mainnya itu. Ini Australia itu currency zaman, okay? Ada itu, ini kau tu no, air itu tu lahir tu empat titi lantau tu no. Adi mana itu polymer currency kundu anda, satu nada an Australia, okay? Ini dua hari ini ada an, ini dua hari. Anda itu patin deh, ah patin deh, deh. Ini dah ane, ini dah ane patin deh nontek. Ini dia berenda nontek. Kalau full ane, nampolana arti itu boleh. Patin deh nontek. Ini tu ada. Paksa, ini loko kurut itu lah alkar ini foto yang tu baru ini tu. Ini Australia itu perdana menteri alkar ini foto. So, nampolana nampolana kan di jerah foto nampolana nontek lor lah boleh tena. Paksa, ini loko kan ni lah. Ini loko alkar ini foto sendiri. Berita perlu ni kari lah ta. Paksa. Ini leh ni kaya raya anda rupee era ni cale. Ini anjing de dollar ni tu le. Ini ada itu ini anjing dollar ni le le foto le tu. Prince, ada ni kalau je ke? Queen Elizabeth tu ane. Britain, British raja ni ada foto ane buat betul le tu. Kau tengok le bijak ni kau. Enda ane. Ini guru British raja umai ni ada foto Australian dollar tu le tu. Surprise le. Padat ane British raja umai ni mai cie tu. September, Irwatan Nandi buatnya Australia le public holiday ke kurit teri kena. Aduh, matra lah. British aja umar itu birthday ke kaya i Australia le public holiday ane. Indu guna ane British aja ni deh foto kita lewa orang la kaya ramo. Kandiru vlog ni jangan detail dah itu parang jitu ane. Aduh, kaitu tu lori. Alangnya, ini aku cari ni lori comment deh tu. Jadi semua Kanan main di sana, ni kalau yang dia blog itu laku mottam kaitur lono, lagi kalau kaitur lono mari, saya main di sana. Anyway, saya ni buat flight lono tu body an puan, flight ni almost sami ay army lono adik kan. Yes, thank you. Apo, nama lalu pada pada tu lalu, jatra barunya puan, flight lagi orang. Emirates Air 380 ada flight itu. Naya, melut tu berana. Hi. Thank you. 
I think uh, CDM is the flight that I'm hearing. And due to the length of the flight, we are equipped with four pilots today. So, my other colleagues in the flight deck, uh, Captain uh, Sanger Al Alhamma and CDM uh, is Michael Madden. We will also be with us. പതിനാല് ദിവസത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും തിരിച്ചു വരാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഇവിടുന്ന് വിട പറഞ്ഞ് പോവാണ് മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വിങ്ങല് അത്രയ്ക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരുപാട് വരണം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചൊരു നാടാണ് ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണാൻ പറ്റിയതിലും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയനെ കുറിച്ച് മെൽബൺ അതേപോലെ തന്നെ സിഡ്നി അതേപോലെ തന്നെ കാൻബറ മാക്സിമം കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റു പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഇൻസ്റ്റ യൂട്യൂബ് ടിക്ടോക് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്ന് ഒരുപാട് പേർ എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ കൂടെ താമസിച്ച ഫാദിൽ അതിനുശേഷം ആ ഒരു ശ്രീലങ്കൻ ഫാമിലി അതേപോലെ തന്നെ അങ്കിത അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് മെൽബൺ ക്രൗൺ പ്ലാസയിലോട്ടൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയ വസീം സിഡ്നിയിൽ വെച്ച് കണ്ട കാർത്തിക അതുപോലെ തന്നെ മെൽബണിൽ ഒരു കൂട്ടം കാസർഗോഡത്തെ എല്ലാവരും കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരോടൊക്കെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഭിന്നി ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര പറയാണ് എമിറേറ്റ്സ് എ ത്രീ എയ്റ്റി ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് 
അടിപൊളി സർവീസും നല്ല സൂപ്പർബ് ഫ്ലൈറ്റും ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ല സൗകര്യവും വെളുപ്പിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കാഴ്ചകളും തലേ ദിവസത്തെ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവായിരുന്നു മെൽബണിൽ നിന്ന് സിഡ്നിയിലോട്ട് ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ജെറ്റ് ലാഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അനുഭവിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂറോപ്പിലോട്ടൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഏഴും എട്ടും മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ടൊന്നും അപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ജെറ്റ് ലാഗ് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ അബുദാബിയിൽ നിന്നും സിഡ്നിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിഡ്നിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ദുബായിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പതിനാല് മുതൽ പതിനഞ്ചര മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരുപാട് പേരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ട്രാവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോരുമ്പോൾ സോംബിയളെ പോലെ ആവുന്നുള്ളത് ശരിക്കും അത് സത്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റും ടൈം സോണും ഒക്കെ മാറുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറും വന്നിട്ട് ഒരു ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഫ്ലൈയേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പ്രോബ്ലം തോന്നിയില്ല എന്ന് വരും കാരണം ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ ട്രാവലാണ് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സിനിമകൾ കണ്ടും ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചും കാഴ്ചകൾ കണ്ടും കുറച്ച് നേരം മറ്റുള്ളവരടുത്ത് സംസാരിച്ചും ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കി നീണ്ട പതിനഞ്ചര മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം താമസിക്കാനായിട്ട് എത്ര പൈസയാണ് ചിലവായിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് ഒരു രൂപം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാനെടുത്ത ഓസ്ട്രേലിയൻ വിസ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ലോങ് അതായത് ലോങ് ടേമിലുള്ള വിസയാണ് ഒരു ഒരു വർഷത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹെൽത്തും സ്കാനിങ്ങും എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദുബായിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ സ്കാനിങ്ങും ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തത് പക്ഷെ എനിക്ക് വിസ കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂണിലാണ് അതായത് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തിന് മേലെടുത്ത് എനിക്ക് വിസ കിട്ടാനായിട്ട് മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡിലേ കൊണ്ടുമാണ് കാരണം ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോർഡർ ഫോഴ്സൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു സാധാരണ ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെങ്കൻ വിസക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൈസ വേണം ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് വിസ കിട്ടാനായിട്ട് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് തിരിച്ചുള്ള യാത്രയാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഏഴേ കാല് ഏകദേശം ഏഴ് മണിക്കൂർ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങി നല്ല ടയർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഉച്ചക്കാലത്തെ ലഞ്ചും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നിരുന്ന മനുഷ്യന് ഉപ്പാട് ഇളകിയുണ്ട് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാണ് ബാത്റൂമിൽ കയറിയിട്ട് ഒന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണം അപ്പൊ ഇനിയും ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറത്തെ യാത്ര അയ്യോ ഭ്രാന്താവും ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏകദേശം മലേഷ്യയുടെ മൊളിക്കൂടാണ് അപ്പൊ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂണിൽ കിട്ടി എനിക്ക് ഇനി വിസ എക്സ്പയർ ആവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്ലാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെയിംസിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് കെയിംസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂസിലാൻഡ് ഈ രണ്ടും ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്ലാൻ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് ഇനി പൈസ എത്ര ചിലവായെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില പീക്ക് ടൈമിലൊക്കെ വൺ വേക്ക് ഇത്തിഹാദിന് അല്ലെങ്കിൽ എമിറേറ്റ്സിനൊക്കെ ഏഴായിരം ദിറംസ് വരെയാണ് അതായത് വൺ വ
പറയുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യൻ രൂപ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം വരും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസോ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസോ ബാക്കിയുള്ള ഫിലിപ്പീൻ എയർലൈൻസോ ഒക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചീപ്പ് വഴിക്കൊക്കെ പോകാനൊക്കെ പറ്റും ഒരുപാട് ലോങ് ലേ ഓവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എമിറേറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ ആദ്യമേ ബുക്ക് ചെയ്യുക അത് ഒഴിച്ച് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആയിരം ദിവസമുള്ള ആണ് എനിക്ക് ചിലവായത് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലും മറ്റുള്ള സൗകര്യത്തിലും പിന്നെ മെൽബണിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെയാണ് നിന്നത് രണ്ടേക്കാറിന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം ദിവസത്തിനടുത്ത് ചിലവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്രോളിനൊരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദിവസത്തിനടുത്ത് ചിലവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോൾ ഫീ ടോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ടോളുകൾ ഞാൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസം ചിലവായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫുഡിനും ചിലവായിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരം ദിവസം പിന്നെ മറ്റുള്ള കാഴ്ചകളും മറ്റുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം ദിവസം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ചിലവായത് ഫ്ലൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചിലവായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദിവസം ആണ് കാരണം എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന് അത്ര വലിയ ചാർജ് ആയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ മുൻകൂട്ടിയാണ് ഈ ഒരു ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പതിനയ്യായിരം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് ദുബായിലോട്ട് എത്തുന്നത് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ദുബായിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്നേ മുക്കാലിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്ര എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സിഡ്നി ടു ദുബായ് ഇനി നേരെ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ഉപകാരപ്രദമായെന്നും അതേപോലെ തന്നെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്തൊരു രാജ്യത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടനെ കാണാം ബൈ